んばんは何食べてるの夜ご飯です<笑>こんな時間にって思うでしょ公園の後いつもねこんな時間なんですよだめだよね分かったらいいようんなんか<笑>うーん<笑>硬い部分がある。ジャリジャリ言ってる見せちゃった<笑>見るか言ったんです今食べてるのは鶏肉としいたけとニラとネギともやし<笑>好きなものだけ食べてる好きなものを炒めて混ぜたって感じしいたけしいたけ好きなんですよねでもパックにめっちゃ入ってるじゃないしいたけって<笑>だから減らないんですよ減らないいや料理は下手だと思う茶色だもん全部<笑>全部茶色いから、うん、料理上手な人って色があるじゃないですかだから下手炭水化物取らないと難しいですよねシリアルって炭水化物ですかとこしてるキラキラ。うん、炭水化物なんだ。ん？違う。うん、そっか、コーンフレークだもんね。まだ結んでますチョーンってチョーンってしとるうんうんふんでもね今日からしようって思ったんですよ今日の朝から朝から炭水化物をまあ多少ね、大事ですよ、取るのも。まあまあ、ずっと取ってるから、やめようって思ったんですけど、朝、その
冷凍しといたホットケーキ食べて昼に塩おにぎり食べて公園前に豆腐ハンバーグとご飯食べてめっちゃ食べた<笑>めっちゃ食べたんですだから今晩から<笑>夜からでも公園前はやっぱね取らないと無理無理だよ食べないと無理だよなんか無理して怪我するのもよくないしねちゃんと食べて動けばいいプラマイゼロです<笑>もう豆腐ハンバーグだった今日あとサバサバ食べれないから食わず嫌いかもしれんけどうんでもおいしいうん。昔、冷やしたいです。うん。魚はねタチウオが好きです焼いたタチウオ白身魚が好きです焼き魚だったらうんフフフフ鶏肉のなんか白い部分嫌いなんですよごめんなさい<笑>こんなちょっとなんだけどね苦手なんですごめん当たらないよ。うーん。でもね、そういう人に限ってね、青がとかね、言ってるんですよ。<笑>でも、うーん。本当に1年間いいだけ応募してるのに当たらないっていう人もたまにいるから、一概には言えないんですけど、当たらないよって。行って他の公園入ってるって聞くと入ってるって人いるからなんじゃいと思って<笑>当たるといいね今日ね多かったんですよ私のファンの方嬉しかった立ち見にめっちゃおったうんみんな立ってお疲れ様です。ありがとうございます。多分ね、100人ぐらい3分の1やったまた来年とかにね聞きたいね1年後不意にやったら何人手挙げてくれるかその加藤果歩のことが好きな人って言った時に今日100人ぐらいだったから、うん、頑
頑張ります。うん,ん。ね、立ち見にね、たくさんいたんですよ。私にはそう見えたでも「定点」って DMM って立ち見映んないじゃないですか<笑>めっちゃ言い訳みたいなけど<笑>聞いて今日ねピンヒールで見てたんですよなんかその体感めっちゃ悪いしなんて言うんだろうな,なぜな涙に沈むたいをピンヒールでやってるんですけどやっぱ歩き方がまだおかしいから慣れるためにも履こうと思って似たような靴履いたんですけど無理やった<笑>無理だった帰りレッスンシューズで帰ってきたもう使わない今日新しいレッスンシューズを劇場用のレッスンシューズを持ってって古いレッスンシューズは向こうで捨てようと思ったんだけどもう足痛くて帰りそのレッスン中で帰ってきた<笑>無理やったもうはかん<笑>もうはかんコンビニ行く時とかに履くわ短距離の時に練習がてら履きますねでもすごいんですよそれ履いてめっちゃ劇場まで行くの本当にしんどかったんですよピンヒールでピンヒールでなんかプライベートで履いたことないから本当にしんどかったんですけどオープニングの靴がちっちゃく感じて、まあ、足がむくんでないってことじゃないですかそれピンヒールのおかげだと思ったんだけど涙に沈む太陽もめっちゃスムーズに歩けたんですよバランスが取りやすくて。だからめっちゃ効果的なんだと思うけど足がきつい<笑>足きついから無理うんちょっとしたとこならに入ってこうって思うけど無理だねうん、大半ぶしねあれもそれで困るしね。でもね、好きに入ってるんです見せれない<笑>見せれない珍しいんですよ好きに<笑>体硬くて上がらんけど私今好きに入っとるすごいですよねピンヒールで踊る人たちってすごいなって思う体幹バッキバキなんだろうね体幹バキバキってどうなの体幹がムキムキ<笑>家でも好きにきつくないうん家帰ってきたら着替えるんですけど基本でも今日は1時までに寝たくて<笑>明日うん明日も大事な仕事があるんですけど別に早くないんですよ明日けどちょっと頑張ろうと思って<笑> 1週間ぐらいはなんかうん健康を気にした生活をしてみましょうと思いましてね<笑>思った時にやらないと本当にやらないからさ私だから今ねめっちゃね意識して生活しようって思ってるけど
、うん、7月から1週間って決めたんですけど<笑>今日の夜からね<笑> 1日2日3日の昼までとかは本当にねなんかうん良くない生活してたから今日からね7日まで気をつけるわ<笑> 3日間実質3日4日シーボール4日<笑>よくねなんか変わるかな<笑>すごい23時間えー、食べちゃった1時半ねじゃあなんかすいたなんかすいてるお腹なった何時間まあでもしょうがないですよそうだから炭水化物はやめた、まあ、朝は仕方なしにしようしゃあなしゃあなし昼も結局食べるやんってね食べますよもう意味ないこう,こういうタイプなんですごめんなさい本当にどうして気をつけた脂質ね、外だって難しいよねわかるそれ今日感じた<笑>おにぎり買った時に感じた<笑>見たら買っちゃうわ LA の話が聞きたいですうん LA タピオカばっかり飲んでたタピオカばっかり飲んでたしなんかね飛行機は本当にうん頚痛公園に費やしてあと何したかな LA はねもう街中がインスタ映えって感じだったうん日がね日がやばくてもうね焼け,焼けたんですよ見えないか<笑>見えないし消えた<笑>焼きしたけど消えたわ多分消えましたなんか日がね別にそれほど強いく感じなかったんですけど紫外線なのかな半端なかったなめとった本当になんか日本と同じ感覚でなんかまあ別に一回塗ったしいいかみたいな日焼け止め<笑>してたらその日終わって鏡見たらここ真っ赤真っ赤までいかこ,これぐらいのピンクサーモンピンクみたいになってていけちゃったって思った日焼け止めめっちゃ持ってったのにと思ってうんなんか344かな滞在したのは43分行くかわかんない気づいためっちゃねえかほね日本時間をね常に調べてねメールを送ったり SNS を更新したりしておりました<笑>更新しちゃうんだよねなぜか、うん、いいことなんだけどん
飲み物持ってくればよかったって今めっちゃ思った<笑>めっちゃ思ったけど最後の一口うんちもちょうさんまでいったちょっと待ってねちょっと待っててねバッグ持ってきたカバンに入ってるドクチャドクチャですほんとにねお腹がねプリプリしてるんですよ<笑>うんうん節約はうんいたでもなんだろう生活に必要最,最小限にするようにしてますうん極力出かけないうんなる<笑>ってしてるけどなんだろうとくちゃ買っちゃったとくちゃ買っちゃった水でもいいんだけどねやっぱりノーマルな水となんか吸収減らしてくれるお茶ってあったらやっぱ吸収してくれるお茶ってなっちゃうからん吸収を減らしてくれるお茶ってなるよねタピオカ飲んでないですよ本当これ本当に一番最近に飲んだのはねなんか6月の記憶がないんですけどうーん6月の記憶がないからなでも1週間以上は飲んでないと思う2週間ぐらい飲んでないと思う。LM タピオカめっちゃあった。なんか日本よりめっちゃあった。歩いてたらタピオカ、歩いてたらタピオカってぐらいめっちゃあったよ。あ、生誕祭。生誕祭以降飲んでないと思う。生誕祭に飲んだってわけじゃないけどうん,うんうんうあロスで飲みました L サイズ超長い超長いというかあれをねそうプロモーションの時に話せばよかったって思ったんですけどあれをねカノさんとルーちゃんと買いに行ったんですよあのタピオカカノさんがねタピオカをね落としてね割れたんですケースがみんなでタピオカ拾って掃除した<笑>店によって違ったやっぱり味はカホードはねゴンチャが一番好きかなタピオカ拾ったの一つ一つ拾ってゴミ箱まで運んで<笑>また拾ってゴミ箱まで運んで<笑>私おさい銭みたいになってた味はねでもね普通だったでも
ミルクティーがね一番でしたねミルクティーが妥当でしたねえっ一つやるモテるだけ運んだ<笑>面白いよねあちょうどねカホがねウェットティッシュとティッシュ持っててねそう海外行くとき絶対持ってっちゃうんですよ絶対持ってっちゃうって2回しか行ったことないんですけど香港行かせていただいた時もその LA の時もなんかウェットティッシュとティッシュはなんか持ってないと気が済まなくてであとそのきれいきれいのジェルの消毒のやつも持ってってどこで何があるかだからカバンがパンパンなんですよ私<笑>だからめっちゃパンパンなんですよ常に持って家にだってめっちゃどんどん溜まっていくもんティッシュもあれもウェットティッシュも夢と希望でした<笑>夢と希望ですでも基本的にねなんか人のは借りずに生きていきたい主義なんですよだからなんだろう自分に必要なものは全部持ってっちゃうから増えるのかなでもなんでこんなにパンパンなんだろうって思うけどねリュック<笑>思うけどでも今日はねちっちゃかったよあ嘘ついたこのカバンと黒いって下げも取ったわ<笑>分離しとっただけだったちっちゃいわけじゃなかった2つに分けただけだったでもパンパン<笑>うんパンパンより見栄えはいいと思って2つに分けましたレッスン着あるとねやっぱねあれですよ<笑>心配症だと思うめっちゃ心配家だって出る前さ荷物持ってもっともっともっともっと,もっとよしと思って行くタイプなんですよで今日はなんか玄関に傘が2本ぶら下がってるんですよあの磁石でこうやってやってかけてぶら下がってるんですけど普段は折りたたみ傘を持ち歩くんですけどもっともっともっともっとよしと思って玄関の方行ってでドア出るやんで外見てあこれ雨降ると思って折りたたみ傘は持ってないと思ってでも靴履いちゃってピンヒール履いちゃってもうなんか部屋の奥のあっちの方に置いてあるからあそこまでまた脱いで取りに行くのもなと思ってその玄関にある傘を持ってってもうリュックに手提げに傘って感じだった今日は。<笑>めっちゃね確認しちゃうタイプなんです、うん、なんていうのかな人に物を借りるのは嫌だしかといって持ってるものをまた買うのも嫌なんですよだからね困るでも大学でね筆箱忘れた時は買うさすがに買う鉛筆シャーペン買う消しゴムと。前で歩くやばいそれは逆に体力使うやん<笑>脱いだ方がいいでも今までで一番一番一番かわからんけど取りに帰った距離が長いのは携帯かな携帯かな高校生の時に携帯を置いて出ちゃってで家,家と駅まで20分ぐらいあるんですけど10分ぐらい歩いたところで気づいて今何分だろうと思って携帯忘れたってなって10分まで歩いたけど10分また戻ってで20分かけて行って40分歩いたねその日は<笑>携帯をね忘れでもそれ以降は携帯を忘れたことはないですね携帯は忘れたことは1回だけだねその
財布はね財布は忘れたことないですうん携帯は諦めれんね親と連絡取れなくなっちゃうし10分増えた<笑> 10分10分20分ですここ携帯なくてもこうせまあそうなんですけどそうなんですけどねあれあれなんですよ私の学校はその授業が始まったらダメっていうルールだったんで帰るまでまあ使わないって使わないんですけど高校からお家までも遠かったので1時間半とかだから帰り20分歩くのがしんどくていつもお母さんの仕事帰りの車に合わせて帰ってきてたんですけどそれに乗ってピヨンってけど大事じゃないですか連絡って。遠いんですよ小学校からもう30分かかってましたもん家からだからだから多分歩くのに抵抗がないのかなかな小学校から30分で中学は40分ちょうどね自転車チャリ通区域外なんでだったんですよ2キロからチャリ通 OK だったんですけど私 1.9 キロだったから<笑>無理だっただから多分自転車乗れんもう乗れるようになったけどだからね多分小中学校でめっちゃ歩いてたから歩くの好きなんですよ歩くの結構好き好きだって<笑>なまった好きです<笑>大学は卒業します<笑>できるできるじゃないするの35億<笑>うんします頑張る<笑>逆に嫌いになりそうなのかなどうなんですかね<笑>ねもうね来年したいですね<笑>もうガチですよガチもうリアルガチテスト期間そろそろだいつもんあれまあ、いっか<笑>まあいいか単位取れるかな本当にあれいつも総選挙の時期に中間試験してた気がするんだけど後悔したな気がするまあする講義もしない講義もあるからねいいか<笑>ごめんねもし今年の後半ね死んでたらそういうことだと思う本当に<笑>本当にそういうことだと思う今年の後半後期はね後期も今みたいな赤穂がいたら多分前期も順調に取れて後期もまあ後期の方が絶対忙しくなるのは間違いないんだけど後期もあ大丈夫だなって思ってもらっていいんですけど後期もうなんかあれ狂ってたらあ前期取れなかったんだって思ってください。どうなんだろうどういう忙しいさかわからないからどうしようまあ今考えても意味ないよね<笑>まあ大変な時は大変な時なんでまあ頑張ろう<笑>なんとかなるよの夢はうんもうとりあえず卒業して大学をストレートで卒業してそしたら来年めっちゃ
自由じゃないですか私何でもできるんじゃないかって思うよね何でもできそうでもどうしよう来年さめっちゃ太ってたら<笑>めっちゃ太っとるかもしれん大学なんかにあれ SK の活動だけなでもそんなことないか先輩そんなことないもんねうんで来年はまずでもまずは卒業することしないと何も持てないなって思うからちょっとまず卒業する頑張るよったとしても好きでも太ったら太ったって言うじゃんだからもう,もうダメ信じない<笑>そのことは信じないがんばります卒業ってことは怖いな大学をね大学をですうんそうね、大学卒業してうんバリバリにね活動したいですねでも大学卒業したら理系って言っていいのかな<笑>理系女子言っていいのかな<笑>元理系女子<笑>分からんけどうんいいのかな頑張ります。頑張りますね頑張る卒業したら何を売りにしていくえー、大きいことしたい<笑>大きい大きいことがしたいまあでもそれもそれですよね、うん、大学卒業してから考えよう頑張るそのためにもまずはちょっともっと頑張らないといけないね活動を、うん、そうフラストレーションも今回タイプ B に載せていただいてそう握手会の日程も発表されて総選挙もないしねどうなるか分かんないけど頑張ろう写真集写真集はねなんか目指してた時もあったけどね写真集はね違う<笑>違わなくないけどうーん写真集はいつか出したいって思う気持ちはまだあるけど写真集を出すよりもなんか何かの雑誌の表紙に載るとかたくさんのその本に出るっていう方が強い,強いですかね今の果歩は。本系だったらね。<笑>うん、そういう感じでそういろんな人に知ってもらう
そうガオの写真集がもし出してもそれはカオのことを好きな人が手に取ってくれるものであってそのカオのことを知らない人が手に取ってくれるものにピッて乗りたいっていう状況ですかねまだ2年半だし活動し始めてまだね出せるとこまでは来てないですねそうそれもあるしそうですねやっぱシングルのタイプ A に乗りたいな今の一番の気持ちはねそんな感じですちょっとそのためにも今から磨いとくんで<笑>頑張る。綺麗になるね。五十五分です。そう、あとね、ちょっとね、これね、めっちゃ話変わるんですけどね。昨日の夜、黒の部屋からトリートメントをしたんですよ。若干黒くなったと思わない、茶色だけど。<笑>ちょうーん茶色に近いけど黒くなったと思ってる私は今ねめっちゃ傷んでてね染めれんからちょっとトリートメントでなんとかしてる黒く黒く黒くって思って、うん、でもミュージックビデオ見るとあの色も可愛いんですよ難しいところ活動期間だけでも戻そうかなって思ったけどやっぱね気が傷んでるからね厳しい考えどこですそこはということでランキング読みます1位おきどきひろとむさんありがとうございます2位しょうやさんありがとうございます3位ロギーさんありがとうございます4位のりまきとかちさんありがとうございますイエーイ5位うーんと暗いおー飛んだ飛んだ飛んで飛んで1位ヒロトムさん2位ヤさんさんロギーさんありがとうございますあ読んだ読んだ4位ジェイさんありがとうございますパチパチえ読んだよねよしで5位がのりまきとくちさんで6位りょうすけさんありがとうございます誰で飛んだんだあ7位こうさんありがとうございます8位クライクライクライプトさん<笑>クリプトさんかなありがとうございます9位細木さんありがとうございます10位ゆうたさんありがとうございます11位まっちさんありがとうございます12位ゆりきさんありがとうございます13位さくさんありがとうございますパチパチじゃあ今日は7月3日ということで73位<笑> 73位竹志木口さんありがとうございます竹志木口さんはいありがとうございましたあしたあいちてるですかもうそんなあそっかそうだそうだよパンチラインが発売された日って覚えとったもんあれそうだよ<笑>合ってる明日だねぜひ見てください明日顔めっちゃ頑張ったからねめっちゃ頑張ってよ、うん、なんか今までの愛知あでもそれ愛知テルの中でね頑張った3回目だけど頑張ったからねちょっと見てほしい使われるか分からんけどそこがふんって思ってやった<笑>から見てください<笑>頑張ったからめっちゃ頑張ったけどうん難しいですねって思った放送券がつらい
見る方法なかったっけ他にあった気がした詳しくないけどネットで見るほうほうほうあるらしいですそういう方法があアメブロも書いたんで見てください公式ブログも書いたんで見てくださいぜひアメブロね書き方ちょっと変えたでね見てみて<笑>ちょっとねちょっと現代風にした<笑>とということでそろそろ時間が迫っておりますバイバイみんなも健康的に過ごす